Hola, mi nombre es Teacher Caterina Coto y soy la psicopedagoga de preescolar. Y yo soy Teacher Gabriela Rodríguez, psicóloga del preescolar. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de interés para todos, cómo los niños aprenden de sus errores y por tanto es importante permitirles vivir la equivocación como algo propio. Vamos a hacer énfasis en lo importante de quitar la etiqueta negativa que tiene la palabra error o fracaso y así promover el no evitar situaciones de oportunidad de aprendizaje para nuestros niños. Un error no debe ir acompañado solo de una corrección, sino de una reflexión que lleve precisamente a ese aprendizaje y mejora. El mundo actual nos exige ser ganadores y exitosos y los niños no escapan de ello. Ellos quieren siempre ser los primeros, los número uno, ganar y hacer todo perfecto, y los adultos a su alrededor, padres, familiares, maestros, muchas veces queremos que así sean también, siempre ganadores y que pasen por la menor cantidad de tropiezos posible. Sin embargo, el error nos permite aprender y desarrollarnos. Es necesario dejar que los niños se equivoquen y que vivan el error como algo natural, como algo que a todos nos sucede y a ellos que están en proceso de aprendizaje y crecimiento con mucha frecuencia es parte de su día a día. Por lo tanto, tratar de evitar las equivocaciones de los hijos es intentar que no experimenten algo natural de su aprendizaje. Nadie quiere fallar, sin embargo, uno de los sentimientos más plenos es el de la superación de las dificultades. Si el error se ve como un fracaso, se vive como pérdida y su connotación es totalmente negativa. Mientras que si se ve como una posibilidad de aprendizaje, una experiencia natural, el Afrontamiento positivo se maximiza y el crecimiento personal se potencia. Aprendemos y crecemos porque no hay nada que enseñe más que cometer nuestros propios errores. El error es un fracaso cuando no es aprovechado, cuando no aprendemos con ello y cuando solo nos castigamos a nosotros mismos o a nuestros hijos por haber fallado. Por esta razón es importante que a partir de este momento cambiemos el término fracaso que denota algo negativo y sin posibilidad de cambio por un poco a poco o vamos avanzando, que abre la posibilidad de transformación y de mejora. Tras el error, primero viene el enojo, que es lo que nos agobia a los adultos, ver a nuestros niños enojados y por eso es que algunas veces tratamos de evitarlo. Queremos que siempre estén contentos y satisfechos y así no siempre es la vida. También puede haber frustración y desmotivación cuando nos enfrentamos a cosas que nos retan. Pero ya después de esos sentimientos, si el error es enfocado como una posibilidad de aprendizaje y crecimiento, vienen las ganas de querer hacerlo mejor, practicar para no volver a fallar y lograrlo. El enojo y la frustración no son para siempre, pasan, pero todo depende de la actitud con que se afronte. No todo es fácil y aunque nos cueste, equivocarse y pasarla mal también forma parte de la tarea de educar a nuestros hijos. Adelantarnos a su error solo provocará que el niño sienta que no confiamos en él, que no es capaz de hacerlo o que nunca en su vida cabrá la posibilidad de fallar, pues todo es perfecto. Sin duda alguna, el aprendizaje requiere de tiempo y paciencia. Nosotras aquí en el preescolar pasamos diciéndole a los chicos que practiquen y practiquen cuando hacen algo. Esa es la única manera de adquirir tanto habilidades como conocimientos. Y muchas veces ellos nos dicen, es que me cuesta, es que no puedo, es que estoy cansado, es que no sé. Pero precisamente esa es nuestra labor como adultos a cargo, acompañarlos en este proceso de reflexión y de seguirlo intentando. ¿Qué logran ganan nuestros niños si les permitimos vivir la equivocación? su autonomía e independencia. Que los niños piensen y digan, yo puedo hacerlo por mí mismo, es la base para que gocen de una buena autoestima. Así cultivan su propia responsabilidad. ¿Cómo van a aprender a hacer las cosas, a hacerse cargo de sus tareas escolares o, o caseras, si no anticipamos a ellos? Les revisamos, resolvemos, hacemos o recordamos todo. En el corto plazo, puede que a nosotros nos haga la vida más sencilla. Pero a la larga, los niños no toman conciencia de las consecuencias de no poner atención de sus omisiones y de lo que les corresponde. Experimentación y manejo de emociones. 
Al equivocarse, los niños se ponen en contacto con emociones, viven la frustración, la tristeza o la ansiedad, que no siempre son fáciles de manejar, pero también son parte de la vida y es necesario que se empiecen a hacer cargo de ellas desde edades muy tempranas. Tolerancia a la frustración. Al frustrarse, los niños tienen la oportunidad de superarse y de establecer nuevas metas. Cuando los niños no aprenden a tolerar el fracaso, está en una posición más vulnerable ante la ansiedad. Aprender del error. Sacar el lado positivo de las cosas, se desarrolla la capacidad que tienen los niños de sobreponerse a cada equivocación. Saber afrontar los imprevistos. Es muy importante que aprendan a solucionar. De esta manera se ayuda a entrenar la flexibilidad ante imprevistos con los que no se contaba, algo fundamental para la vida adulta. Ganar confianza en sí mismos. Al no basar su valía personal en lograr ser perfectos, las situaciones difíciles y los errores permiten que los niños trabajen su propio autocontrol y hasta aprender a ofrecer disculpas si es necesario. Y que de esta manera nada pasa y tratamos de no repetir esas equivocaciones. Resiliencia. Solo a través del ensayo y el error, los niños pueden convertirse en adultos resilientes, capaces de sobrepasar sus adversidades. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños? Primero, muestra empatía. Reconozca que está angustiado. No le diga simplemente, está bien, lo harás mejor la próxima vez. Es mejor decir algo como, veo que estás decepcionado, sé que realmente querías hacerlo mejor. Si lo sigues intentando, lo conseguirás. Enseñe con el ejemplo. Usted puede explicar que el fracaso es parte de la vida y que a todos nos pasa, incluso a usted. Tal vez podría compartir ejemplos de equivocaciones o desaciertos que usted mismo haya cometido. Haga que cada error de un miembro de su familia sea un momento de enseñanza para todos. Normalice los errores y naturalícelos como algo posible y de lo que se aprende. El fracaso de un niño es una oportunidad para que los padres enseñen habilidades para aceptar y resolver problemas. Usted y su hijo pueden tratar de pensar qué podrían hacer la próxima vez para tener una mejor oportunidad de éxito. Permita que sus hijos se equivoquen. Déjelos que hagan regueros, por ejemplo a la hora de comer. Permítales hacer sus deberes escolares. Sea un apoyo para sus hijos cuando hacen la tarea o trabajos escolares. Pero no los hagan por ellos. No los deje ganar en todos los juegos. Promueva en casa habilidades de resolución de problemas. No impida que los niños tengan las experiencias que son precisamente aquellas que requieren habilidades de resolución de problemas y que los puedan poner en el camino de la resiliencia y la confianza para asumir nuevos retos. Dejar que hagan cosas por sí mismos. Tenemos que evitar la sobreprotección, el ser tan permisivos y no ayudarles en todo. No ceder ante rabietas. Se vale la frustración y el enojo. Permítale vivirlo como mejor pueda sobrellevarlo, acompañado o solo, pero sin que esto signifique lastimarse a ellos o a alguien o a algo. Después de pasada esta etapa, reflexione con ellos en busca de su crecimiento y aprendizaje. Marcar metas razonables. Si les damos tareas y órdenes sencillas acordes a su edad, conseguiremos que al cumplir se sientan orgullosos y crezca así su autoestima. Afrontar los errores en familia. De esta manera evitaremos que nadie se sienta mal por haberse equivocado. Evitar las reprimendas excesivas. La paciencia es imprescindible, así como el modelaje del autocontrol emocional. Los gritos y, lo, y los castigos en exceso cuando se equivocan, si son errores banales, lo único que van a provocar es disminuir su autoestima, pero tampoco tenemos que dejarlos hacer lo que ellos quieran. Dejarles llorar. Reprimir el llanto no es bueno. Aunque nos duela verlos llorar, esta es una manera de mostrarnos su frustración y que hay que entender que tenemos que dejarles expresarse. Es importante que los acompañemos en este momento y que hablemos con ellos cuando estén calmados para ayudarles a canalizar su malestar, pero sin minimizar sus sentimientos. Ser más positivos. Debemos aprender a buscar y encontrar cosas buenas dentro de las situaciones adversas que se van produciendo a lo largo de la vida. 
Es importante enseñar esta actitud a los chicos. Esto les permitirá adquirir confianza y seguridad. Aprendemos a caminar cayendo una y otra vez, por lo que deberíamos preguntarnos por qué nos empeñamos en eliminar el error de nuestras vidas. Al hacerlo, estamos enviando sin querer mensajes como no eres capaz de hacerlo, lo que contribuye a una baja autoestima y a una mayor dependencia de los padres. Por el contrario, recordemos siempre que las equivocaciones nos permiten aprender y reconstruir nuestras acciones. Estos son nuestros correos. Recuerden que estamos a sus órdenes para cualquier consulta, apoyo o seguimiento que les pueda ser de ayuda a ustedes y a sus niños. Muchísimas gracias.